আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এখন আমি এই তৃতীয় পর্বে তাওয়াফ এবং সাই নিয়ে খটিনাটি বিস্তারিত আলোচনা করছি কিছু কিছু প্রশ্ন আসবে যে তাওয়াফ সাইতে ভুল হলে কি হবে ওযু করতে গেলে কি হবে আমরা মাঝখানে আমি থাম বিরতি দিতে পারবো কিনা বিভিন্ন বিষয় এখন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো প্রথমেই আসি যে তাওয়াফ যে করব সেই তাওয়াফের বর্ণনা অর্থাৎ তাওয়াফ কাকে বলে অর্থাৎ তাওয়াফ শব্দের অর্থ কোন জিনিসের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা হজের ক্ষেত্রে তাওয়াফ অর্থ হাতিম সহ কাবা ঘরে চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দেয়া অর্থাৎ তাওয়াফ অর্থ কোন কোন জিনিসের চারিদিকে ঘোরা আর হজের ক্ষেত্রে এটা আমরা সবাই জানি যে আল্লাহর ঘর যে কাবা ঘর রয়েছে সেটা চারিদিকে সাতবার চক্কর দিতে হয় এই সাতবার চক্কর দেওয়া সম্পন্ন হলে বলা হবে যে একটি তাওয়াফ দেওয়া হয়েছে এই তাওয়াফের বিভিন্ন প্রকার বেদ রয়েছে অর্থাৎ সর্বমোট তাওয়াফ রয়েছে সাত প্রকার অর্থাৎ তাওয়াফে কুদুম যেটাকে আগমনী তাওয়াফ বলে অর্থাৎ যারা বদল হজ করেন মক্কাতে যান তাদেরকে আগমনী তাওয়াফ বলে অথবা যে কোনো সময়ে আপনি গিয়ে এটা করতে পারেন তাওয়াফে ওমরা অর্থাৎ এই প্রথম হাজিগণ গিয়ে যে ওমরা নিয়োগটা করে সেই ওমরাতে একটি তাওয়াফ অবশ্যই করতে হবে সেটাকে বলে তাওয়াফে ওমরা এরপরে রয়েছে তাওয়াফে নফল এটি যে কোনো সময় এটি করা যায় এই নফল তাওয়াফ করতে একটু জেনে রাখবেন এখানে কিন্তু এহরামের কোনো বিষয় নেই অর্থাৎ আপনি নর্মাল যে প্যান্ট শার্ট অথবা পায়জামা পাঞ্জাবি এগুলি পরেই আপনি নফল তাওয়াফটি করতে পারবেন তাওয়াফে জিয়ারত এটাকে হজের ফরজ তাওয়াফ বলা হয় দশই জিল হজ থেকে বারোই জিল হজের মধ্যে এই তাওয়াফের জিয়ারতটি সম্পন্ন করতে হয় এরপরে রয়েছে তাওয়াফে নজর এটাকে বলা হয় মান্নতের তাওয়াফ অর্থাৎ অনেক সময় আমরা মান্নত করে থাকি যে হে আল্লাহ পাক আপনি যদি এই কাজটা সমাধান করে দেন তাহলে আমি এই এত টাকা দান করব সেম এরকম তাওয়াফে নজর অর্থাৎ মান্নতের তাওয়াফ আপনি করতে পারেন যে হে আল্লাহ আমার এই অমুক আশাটি যদি পূর্ণ হয় তাহলে আমি একটি তাওয়াফ আদায় করব এরপরে ছয় নম্বরে রয়েছে তাওয়াফে তাহিয়া মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য এখানে একটি মাসালা জেনে রাখবেন দুনিয়ার সমস্ত মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি দখলুল মসজিদ দুরাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করতে পারেন তবে কাবা ঘরের মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে আপনি দখলুল মসজিদ আদায় না করে এই তাওয়াফে তাহিয়া আদায় করতে পারেন এবং সর্বশেষ রয়েছে তাওয়াফে বিদা এটি বিদেশি হাজিদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ এবার আসুন যে তাওয়াফের রুকুন বা শর্ত কয়টি বা ফরজ কয়টি এখানে বেশ কয়েকটি আমরা রুকুন বা শর্ত দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে এক নম্বর হলো নিয়ত করা অর্থাৎ নিয়তটাকে আপনাকে সুন্দরভাবে করতেই হবে অনেকে বলে থাকেন যে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু প্রত্যেকটা কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর এখানে আপনি কি নিয়তে আপনি চক্কর দিচ্ছেন এটা কি ওমরার নিয়তে নাকি নর্মাল তাওয়াফের নিয়তে নাকি হজের নিয়তে এখানে কিন্তু বেশ অনেক কিছুই আছে যেহেতু ওই যে ষাটটি তাওয়াফের প্রকার বেদ দেখালাম তো সেখানে আপনাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আপনি কোন তাওয়াফের নিয়ত করছেন অতএব নিয়ত করাটা এখানে ফরজ আচ্ছা দ্বিতীয় শর্ত হলো নিজে তাওয়াফ করতে হবে তাওয়াফের কিন্তু কোনো বদলি হয় না হজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ আপনি বদলি করতে পারবেন কিন্তু তাওয়াফটা করতে হবে আপনাকে নিজেই তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করা এখানে খেয়াল করবেন একটি তাওয়াফ করতে গেলে সাত চক্কর দিতে হবে আর এখানে বলা হচ্ছে যে তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করা অর্থাৎ প্রথম এক থেকে চার যে নম্বর তাওয়াফ চক্করটি রয়েছে এই চারটি চক্কর দিলে আপনার ফরজটি আদায় হয়ে যাবে কোনো কারণে যদি আপনি পরবর্তী তিনটি চক্কর দিতে না পারেন কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তাকে একটি দম অর্থাৎ খাসি কোরবানি দিয়ে দিলে সেটি আদায় হয়ে যাবে মাতাফ বা মসজিদুল হারামের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ এটা অটোমেটিক হয়ে যায় তবে যদি কোনো কারণে ছাদের উপর দিয়ে করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন যে এটা মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কি না বিশেষ সময় হওয়া তাওয়াফের জিয়ারতের জন্য অর্থাৎ দশই জিল হজ থেকে বারোই জিল হজের মধ্যে এবার আসুন তাওয়াফের কিছু ওয়াজিব রয়েছে পাক পবিত্র অবস্থায় অজু সহ তাওয়াফ করতে হবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর সত্যসমূহ ঢেকে রাখতে হবে 
অজুর সারা পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে হবে অর্থাৎ কারো যদি সামর্থ্য থাকে কিন্তু একটু আলসেমির কারণে যদি তিনি হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু হবে না তবে উনি যদি অসুস্থ থাকেন তবে অবশ্যই হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারেন হাজারে আসোয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা এখানে চান নাম্বার ওয়াজিবটি আবার লক্ষ্য করুন হাজারে আসোয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা এটি কিন্তু ওয়াজিব এখন তাওয়াফে যখন আমরা যাই দেখা যাচ্ছে যে কোনো গ্রুপে যখন যায় বিশ জন তিরিশ জন পঞ্চাশ জন নিয়ে একটা গ্রুপ যাচ্ছে তো নর্মালি সাধারণত ওই গ্রুপের গাইড বা মোয়াল্লেম বা হুজুর তিনি সামনে থাকবেন এবং তার পিছনে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক যাচ্ছে তো ওই গাইড কিন্তু সেই হাজারে আসোয়াদের বরাবর সামনে চলে যাচ্ছেন এবং তিনি তার জায়গা মতো হাজারে আসোয়াদেরকে সামনে রেখে চুমু দিয়ে তাওয়াফটি শুরু করছেন কিন্তু চল্লিশ নম্বর ব্যক্তি বা পঞ্চাশ নম্বর ব্যক্তি কিন্তু আরও পনেরো বিশ হাত দূরে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি এখনও হাজারে আসোয়াদের লাইনের সামনে যেতে পারেন নাই কিন্তু তিনি দূর থেকে নিয়ত করে ফেলছেন দূর থেকেই চুমু দিয়ে ফেলছেন এক্ষেত্রে তার এই ওয়াজিবটি তরক হবে এবং এই ওয়াজিব তরকের জন্য তাকে অবশ্যই একটি দম আদায় করতে হবে নিজের দান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করা এটি অটোমেটিক হয়ে যায় আপনি নর্মালি এটা কেউ ভুল করেন না হাতিমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা এটাও হয়ে যায় তাওয়াফ সাত চক্কর পূর্ণ করা অর্থাৎ পূর্ণ তাওয়াফ অর্থাৎ ওই যে একটু আগে বললাম যে চার চক্কর হলো ফরজ আর শেষের তিন চক্কর হলো ওয়াজিব তাওয়াফে দুই রাকাত নামাজ পড়া অর্থাৎ তাওয়াফের পর অবশ্যই আপনাকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে অনেকে এটি ভুল বসত সুন্নত বা নফল মনে করেন কিন্তু এটি ওয়াজিব মাথায় রাখতে হবে আর যেখানে ওয়াজিব তরকের ব্যাপার আসবে সেখানেই কিন্তু আপনাকে একটু দম বা খাসি কোরবানি দিয়ে দম আদায় করতে হবে এটাকে আপনি কাফারাও বলতে পারেন আচ্ছা এবার আসুন আপনি পবিত্র কাবা ঘরে যখন যাবেন সেখানে একটি কথা মনে রাখবেন যে প্রথম দেখার সাথে সাথেই কিন্তু একটি দোয়া অবশ্যই কবুল হবে এক্ষেত্রে আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী একটি সংক্ষিপ্তভাবে খুব সুন্দর একটি দোয়া শিখে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যখনই কাবা ঘর প্রথম আপনার নজরে আসবে তখনই আপনি বলবেন হে আল্লাহ আমাকে মুস্তাজাব দাওয়াত হিসাবে কবুল করুন আমি আবারও বলছি হে আল্লাহ আমাকে মুস্তাজাব দাওয়াত হিসাবে কবুল করুন অর্থাৎ যেই ব্যক্তি মুস্তাজাব দাওয়াত হয়ে যান আল্লাহ পাক তার সমস্ত দোয়া কবুল করে নেন এটা বলতে যদি আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো আপনার মনে না থাকে তাহলে আপনি সোজা বাংলায় বলতে পারেন বা নিজের ভাষায় বলতে পারেন যে কোনো ভাষাতে যে হে আল্লাহ এখন থেকে আমি যা দোয়া করব সমস্ত দোয়া কবুল করে নিও আমি আবারও এই টেকনিক্যাল দোয়াটি আমি একটু বলে দিচ্ছি যে হে আল্লাহ এখন থেকে আমি যা যা দোয়া করব সকল দোয়া তুমি কবুল করে নিও অর্থাৎ এরপরে যদি আপনি বিস্তারিত দোয়া চাইতে থাকেন একশোটি দোয়া চান আপনি সমস্ত দোয়াই কবুল করবে যদি আল্লাহ পাক প্রথম দোয়াটি কবুল করে নেন এরপরে আপনি যাবেন এই হাজারে আসোয়াদের দিকে এখানে আমি একটু বিস্তারিত এই ছবি তার একটু আপনাদের সহজ করার জন্য একটু বুঝিয়ে দিই যে কোন জিনিসটি কোন পয়েন্টে রয়েছে এবং আমাকে কোন কোন জিনিসটি বুঝতে হবে জানতে হবে যে কাবা ঘরের কোথায় কি রয়েছে যেমন প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে হাজারে আসোয়াদ এরপরে আমি এখানে দেখাচ্ছি মুলতাজাম এরপরে রয়েছে কাবা ঘরের চৌকাট এরপরে মাকামে ইব্রাহিম এরপরে মুসল্লাহ জিব্রাহিল এরপরে হাতিম এই যে গোল যে চক্করটি দেখা যাচ্ছে এটিকে হাতিম বলা হয় এই বিষয়ে আমার একটি বিস্তারিত ভিডিও রয়েছে কাবা ঘরের কোথায় কোথায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে তো আপনারা সেই ভিডিওটি একটু দেখে নেবেন তাহলে আপনার তাওয়াফ সাই করতে অনেক সহজ হবে আর তাওয়াফ সাই কিভাবে করতে হয় এই সম্পর্কিত কিন্তু আমার একটি ভিডিও রয়েছে সেটিও আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন এই যে হাজারে আসোয়াদের অবস্থান এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন হাজারে আসোয়াদটি বর্তমানে যেই স্থানে রয়েছে এটি ওই কাবা প্রাঙ্গনের মাতাব থেকে মাটি থেকে ফ্লোর লেভেল থেকে মাত্র চার ফিট উচ্চতায় হাজারে আসোয়াদ পাথরটি রয়েছে তো আপনি যখন চুমু দিবেন পাথরটিকে তখন আপনার হাত কিন্তু ইশারায় এই চার ফিট উচ্চতায় থাকবে এই কাবা ঘরের হাজারে আসোয়াদের বিপরীত দিকেই রয়েছে মুস্তাজার এই মুস্তাজার আর এই কর্নারটিকে বলা হয় রুকনে ইয়ামানি এবং ওই কর্নারটিকে বলা হয় রুকনে হাজার আসোয়াদ তাওয়াফ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই রুকনে ইয়ামানি এবং হাজার আসোয়াদ আপনাকে চিনতে হবে জানতে হবে
তাওয়াফ করার জন্য যেই বিষয়টি একটু জরুরি যে একটু আগে বললাম যে হাজার আসওয়াদ বরাবর আপনাকে দাঁড়াতেই হবে তো সেই দাঁড়ানোটা হাজার আসওয়াদ বরাবর হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করতে আপনাকে এই সবুজ বাতির সাহায্য নিতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ান হাজার আসওয়াদের ওই কর্নারে তাহলে দেখবেন আপনার পিছনে একটি সবুজ বাতি রয়েছে এই সবুজ বাতি আপনার পিছনে থাকবে সামনে থাকবেন আপনি তারপরে এই সামনে থাকবে হাজার আসওয়াদ অর্থাৎ সামনে হাজার আসওয়াদ মাঝখানে হাজি সাহেব আর পিছনে থাকবে সবুজ বাতি এই যে এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করুন যে কাবা ঘরের ওই কর্নারে রয়েছে হাজার আসওয়াদ এখন ওই বরাবর দাঁড়াতে হলে আমাকে এই পিছনে সবুজ বাতির সাহায্য নিতে হবে অর্থাৎ সবুজ বাতি আমি এবং হাজার আসওয়াদ তিনটি একই লাইনে আপনাকে থাকতে হবে তাহলে আমার এই যে তাওয়াফের যে ওয়াজিব রয়েছে যে নিয়ত হাজার আসওয়াদ থেকে করতে হবে সেই ওয়াজিবটি আদায় হবে নতুবা এটি আদায় হবে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি এখানে প্রথমেই এই ওয়াজিবটা তরক করে থাকেন বিভিন্ন হাজিগণ না জানার কারণে তাওয়াফের পরে আপনাকে দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়তে হবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে মাকাম ইব্রাহিম এই মাকাম ইব্রাহিমের এই পিছনে এদিকে এসে আপনারা যে কোনো এক জায়গায় তাওয়াফের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে নেবেন এখানে আরেকটি মশালা বলে রাখি কোনো কারণে যদি এই মাকাম ইব্রাহিমের এই বরাবর আপনি দাঁড়াতে না পারেন তাহলে ডানে বামে আপনি যে কোনো দিকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে তাওয়াফের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে পারবেন তাওয়াফ শুরু করার নিয়ম তাওয়াফ শুরু করতে হলে আপনাকে সবুজ বাতির সামনে যেতে হবে সেখানে যাওয়ার আগেই আপনাকে এহরামে চাদর থেকে ডান হাতে নেজ দিয়ে ডান কাপটাকে খালি রাখতে হবে এটাকে ইস্তেবা বলে সাত চক্করেই এই ইস্তেবা করতে হবে তাওয়াফের নিয়ত পিছনে সবুজ বাতি রেখে সামনে হাজার আসওয়াদ যেন আপনার ডান কাত বরাবর থাকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করতে হবে اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني سبعة أشوة لله تعالى عزا وجل بانغلا أرتو حتش هي الله أمي تمار پوبتر غارر شات چکر طواف نيوت کرتش تمي وها اما جنو شاحص کرو قبول کرو أرتو شجا منير بحشة بانغلا بحشة اپنی بولبن هي الله باق أمي تمار پوبتر غارر شات چکر طواف نيوت کرتش তুমি ওহা আমার জন্য সহজ করে দাও কবুল করে নাও বাস সম্পন্ন হবে আপনার নিয়ত এরপরে রয়েছে হাজারে আসোয়াদকে চুমু দেওয়া এই নিয়তটি করে আপনি সামান্য ডান দিকে একটু সরে আসবেন জাস্ট এক কদমের মতো যেন আপনার এবার নাক বরাবর আপনার সোজা সোজি হাজারে আসোয়াদ হয়ে যায় এখন তাকবিরে তাহারিমার মতো দুই হাত কান পর্যন্ত ওঠান এবং হাতের তালো হাজারে আসোয়াদের দিকে রাখুন অর্থাৎ ইশারায় আমি হাজারে আসোয়াদকে স্পর্শ করব এবং নিচের দোয়াটি বলে হাত ছেড়ে দিব বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ এখন এই দুই হাতের তালু চার ফিট পরিমাণ উচ্চতায় উঠিয়ে হাজারে আসাদের দিকে রেখে ইশারায় একবার চুম্বন করতে হবে এরপরে তিনবার চুম্বন করা মোস্তাহাব এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন তাওয়াফের নিয়তকালীন তাকবির বলার সময় কান পর্যন্ত হাত ওঠানো একটি কাজ আর বুক পর্যন্ত সামনে হাত উঠিয়ে হাজারে আসোয়াদ ইস্তেলাম চুম্বন করা আর একটি কাজ সুতরাং তাকবিরের ইশারা আর ইস্তেলামের ইশারার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে অর্থাৎ তাকবিরের ইশারাটি হবে আমার কান পর্যন্ত আর চুম্বনের ইশারাটি হবে মাটি থেকে চার ফিট উচ্চতা পরিমাণ পর্যন্ত অর্থাৎ চুম্বনের ইশারা তাকবিরের ইশারার মতো কান পর্যন্ত হাত ওঠাবে না এখন আসি এই যে কাপা ঘরের এই কর্নার এটিকে বলে রুকনে ইয়া মানে এতক্ষণ যেই আলোচনাগুলি করলাম এটি হলো হাজারে আসওয়াদ কেন্দ্রিক অর্থাৎ এই কেন্দ্র থেকে শুরু করে আমাকে এইখান থেকে শুরু করতে হবে এখান থেকে শুরু করে আমি এই ডান দিকে ঘুরে 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 আমি যেতে থাকব এই তাওয়াফ করার সময় আপনার যে কোনো দোয়া মোনাজাত আপনার মনে আসবে সেটি আপনি বলতে থাকবেন পড়তে থাকবেন কোনো অসুবিধা নেই বেশি করে দূর ছুটি পড়বেন আস্তা ফুল্লা পড়বেন এবং বিভিন্ন দোয়া দূরু যা রয়েছে মনের ভাষায় আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবেন এখানে নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই তবে তাওয়াফের মানে ওমরার বইগুলিতে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর দোয়া গুছানো অবস্থায় আছে সেগুলি পড়তে পারলে আরও ভালো হয় তো ঘুরে ঘুরে যখন এই আপনি রুকনে ইয়ামানিতে আসবেন এই রুকনে ইয়ামানিতে আসলে 
এখানে একটি নির্দিষ্ট দোয়া রয়েছে এই দোয়াটি পড়তে পারলে সর্বোত্তম দোয়াটি হল আমরা সবাই জানি রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতা ও আফিল আখিরাতি হাসানাতা ও আকিনা আজা বন্দার আদিলনাল জান্নাতম আল আবরর ইয়া আজিজ ও ইয়া গফার ও ইয়া রব্বাল আলমিন এই রুকনে ইয়ামানি থেকে পড়তে 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 এই দোয়াটি পড়তে পড়তে আপনি হাজারা সদের সামনে এসে আপনি চুমো দিয়ে প্রথম চক্কর সম্পন্ন হবে আমি দোয়াটি আপনাদের সামনে আবারও বলছি এখানে আমি বাংলা উচ্চারণ দিয়ে দিয়েছি এটি প্রথম অংশটি আমরা কিন্তু সবাই জানি কম বেশি এখানে একটু নতুন আরেকটি লাইন সংযোজন হয়েছে আমি আবারও বলছি লক্ষ্য করুন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ফিল আখিরাতি হাসানাতাও আকিনা আজা বান্নার ও আদিলনাল জান্নাতাম আল আবরর ইয়া আজিজু ইয়া গফারু ইয়া রব্বাল আলমিন এই রুকনে ইয়ামানি থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে এই দোয়াটি পরে এরপরে হাজারে সদের সামনে আসলে বাম দিকে ঘুরে আবার চুমু দিয়ে দ্বিতীয় চক্র শুরু করবেন এবার আসুন তাহফের বেশ কিছু সুন্নতা রয়েছে হাজার আসওয়াদ চুম্বন করা প্রতি চক্করে ইস্তেবা করা যেই তাহফের পরে সাই করে তারপরে প্রথম তিন চক্কর রোমল করা অর্থাৎ তাহফ যখন শুরু হবে পুরুষগণ একটি বীর দর্পে হাঁটবেন এটি কিন্তু প্রথম তিন চক্কর আর ইস্তেবা কিন্তু সাত চক্করেই হচ্ছে এটি খেয়াল রাখবেন কিন্তু আপনারা প্রথম তিন চক্করে রমল অর্থাৎ একটু মশন নিয়ে একটু ভাব নিয়ে দৌড়ানোর ভাব নিয়ে আপনাকে এখানে সব পুরোপুরি জোরে দৌড় দিতে হবে না অনেকে ভুল বসত খুব জোরে দৌড় দেন ওভারটেক করেন বাইপাস করেন এটা করা যাবে না আপনার একটা বীর দর্পে আপনি হেঁটে যাবেন তারপরে বাকি চার চক্কর রমল না করে ধীরে সুস্থে তাও অফ করা প্রতি চক্করের শুরুতে হাজারে আসোয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবির বলার সময় হাত তাকবিরে তাহারিমা নেয় ওপরে ওঠানো এটাকে ওই যে বিসমিল্লাহ আকবর আলিল্লাহাম তো বলে ওঠাতে পারেন সম্ভব হলে প্রতি চক্করে হাজারে আসওয়াদ সরাসরি চুম্বন করা এটি বাস্তব অবস্থায় এটি সম্ভব হবে না কিন্তু করতে পারলে এটি একটি সুন্ন আদায় হবে তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করা সাত চক্কর ক্রমাগত বিরামহীনভাবে সম্পন্ন করা অর্থাৎ মাঝখানে কোনো বিরতি তেমন একটা দেওয়া যাবে না তাওয়াফের স্থান শরীরে পরিধেয় কাপড় পাক পবিত্র হতে হবে তাওয়াফের মুস্তাহাব সমূহ হাজারে আসওয়াদকে তিন দর চমুদ অর্থাৎ একবার আপনাকে চমু দিতেই হবে আর যদি তিনবার দিতে পারেন সেটি আপনার জন্য মুস্তাহাব হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে রাত্রে তাওয়াফ করা যেই কাজ একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটায় তা না করা দোয়া দূর সমূহ নিচ সর পাঠ করা আশেপাশের আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী বা দৃশ্য বা কারুকাজ না দেখা এখানে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে তবে সুন্নত এবং মুস্তাহাবের চেয়ে বেশি লক্ষণীয় আপনি যেটা করবেন যে নিষিদ্ধ এবং মাকরু কাজগুলি যেন না হয় এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনো মুস্তাহাব ছুটে গেলে কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি কোনো একটি মাকরু কাজ করে ফেলেন একটি নিষিদ্ধ বিষয় করে ফেলেন সেটা কিন্তু আপনার জন্য তাওয়াফের জন্য ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে যেমন বিনা অজুতে তাওয়াফ করা জানাবদ অর্থাৎ হায়েজ নেফাজ অবস্থায় তাওয়াফ করা বিনা অজরে হুইল চেয়ার বা অন্য কিছুতে চড়ে তাওয়াফ করা কোনো একটি চক্কর ছেড়ে দেওয়া হাজারে আসোয়াদ বরাবর ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করা অর্থাৎ এর আগেও না পরেও না একদম বরাবর আপনাকে শুরু করতে হবে তাওয়াফের সময় কাবা ঘরের দিকে তাকানো তবে শুধু হাজারে আসোয়াদ চুম্বন করার সময় তাকানো যাবে তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ হতে কোনো একটি বাদ দেওয়া তাওয়াফের মাকরু সমূহ অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কথা বলা অপবিত্র কাপড়ে তাওয়াফ করা বিনা অজারে রমল ইস্তেফা ছেড়ে দেওয়া হাজার আসর চুম্বন ছেড়ে দেওয়া তারপরে চক্ষসমূহের মাঝে অধিক বিরতি দেওয়া দোয়া বা কোরআন বেশি জোরে পড়া যাতে অন্যের অসুবিধা হয় এইখানে এই পয়েন্টটি আবার লক্ষ্য করুন তাওয়াফের সময় দেখবেন যে এখানে আপনার লোকজন বিশেষ করে কোন একজন গাইড বা মাওলানা সাহেব বা মল্লিম সাহেব জোরে জোরে কোরআন তেলোয়াত বা দোয়া দূরত পড়েন ওইটা শুনে শুনে বাকি হাজি সাহেব গণ সেগুলি বলেন কিন্তু এটা কিন্তু মাকরু হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অন্যের অসুবিধা করা যাবে না আপনি জোরে জোরে দোয়া মোনাজাত করবেন আপনার পাশের ব্যক্তিটি আপনার দোয়া মোনাজাতে বিরক্ত হবে বা তার দোয়া মোনাজাতে সমস্যা হয়ে যাবে এটা করা যাবে না এটি মাকরু ক্ষুধা বা রাগান্বিত অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে না প্রস্রাব পায়খানার ব্যাগ নিয়ে তাওয়াফ করা যাবে না খুদবা এবং ফরজ নামাজের সময় তাওয়াফ করা যাবে না তাওয়াফ করতে চান তাহলে প্রতি 
সাত চক্করের পরে দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করবেন তারপরে আবার আরেকটি তাওয়াফ শুরু করবেন এরকম করে আদায় করতে হবে তাওয়াফের সময় নামাজের মতো হাত বাঁধা বা কাঁধে হাত ঝুলিয়ে রাখা তাওয়াফের নিয়ত করার সময় তাকবির না বলে হাত উপরে ওঠানো তাওয়াফ চলাকালীন কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা হামদ ও নাত বিহীন কোনো কবিতা আবৃত্তি করা এবার আসুন তাওয়াফের কিছু প্রশ্নের উত্তর যে অনেকে প্রশ্ন করেন যে ভাই আমার যদি তাওয়াফের সময় ওজন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার করণীয় কি এখানে একটি খেয়াল করবেন একটু আগে আমি বলেছি তাওয়াফের প্রথম চক্কর প্রথম চারটি চক্কর হলো ফরজ এই চার চক্করের মধ্যে যদি আপনার ধরুন দুই চক্কর বা তিন চক্কর হবার পরে অজুর দরকার পড়ল সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বাইরের চত্বরে বের হয়ে যান তাহলে ফিরে এসে আপনাকে প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হবে আমি আবার বলছি লক্ষ্য করুন এক দুই তিন চার অর্থাৎ হয়তো আর দশ কদম গেলে হয়তো আপনার চারটা হয়ে যেত সে অবস্থায় যদি ওজো নষ্ট হয়ে যায় সেখান থেকে যদি আপনি বের হয়ে যান তাহলে ফিরে এসে আপনাকে কিন্তু প্রথম থেকেই আপনাকে আবার তাওয়াফটি করতে হবে যদি চার চক্কর হয়ে যায় লক্ষ্য করুন যদি চার চক্কর শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ পাঁচ বা ছয় নম্বর বা সাত নম্বর চক্করের সময় আপনার ওজুর দরকার পড়ল সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ছয় নম্বরের সময় বের হয়ে থাকেন তাহলে ফিরে এসে আবার ছয় নম্বর থেকেই শুরু করবেন এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আবার একের থেকে শুরু করতে হবে না পরবর্তী প্রশ্ন হল তাওয়াফের চক্কর পাঁচটি নাকি ছয়টি হলো এরকম মনে হতে পারে অর্থাৎ তাওয়াফ করতে করতে হয়তো হিসাব খেয়াল নেই সেক্ষেত্রে আপনার মনে হবে যে আমি কি পাঁচটি ঘুরলাম নাকি ছয়টি ঘুরলাম এক্ষেত্রে আপনাকে পাঁচটি ধরেই বাকি চক্কর আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ বেশি হলেও তখন আপনাকে কমটাই ধরতে হবে যদি আপনি কোনো কনফিউশনে পড়ে যান অসুস্থ ব্যক্তি তাওয়াফের সময় কিছু খেতে পারবে কি না অর্থাৎ বেশি যেমন অসুস্থ বলতে হয়তো ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি থাকে হ্যাঁ খেতে পারবেন তবে আমি পরামর্শ দিব যেহেতু তাওয়াফটি আপনার মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিট বা ম্যাক্সিমাম পঁচিশ মিনিট লাগতে পারে সো আপনি আগেই যাদের একটু হাইপো হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তারা একটু আগেই একটু জুস বা দুটি খেজুর এবং জমে পানি খেয়ে নেবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আর খাওয়ার প্রশ্ন উঠবে না তবে হ্যাঁ অসুস্থ ব্যক্তি প্রয়োজন হলে আপনার সাথে যদি কোনো চকলেট বা খেজুর থাকে আপনি একটু মুখে দিতে পারবেন অন্যথায় কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি কিন্তু কোনো কিছু খেতে গেলে সেটা মাখর হয়ে যাবে ভুলে তাওয়াফের চক্কর বেশি হলে করণীয় কি অর্থাৎ আপনি ঘুরতে ঘুরতে মোনাজাত করতে করতে দোয়া করতে করতে সাত চক্করের বদলে আট চক্কর দিয়ে দিয়েছেন এখন করণীয় কি এখন করণীয় হলো আপনাকে আবার বাকি ছয়টি চক্কর পূর্ণ করতে হবে আবার লক্ষ্য করুন একটু আগে বলেছি যদি কম হয় যে পাঁচটি হলো না ছয়টি হলো সেক্ষেত্রে আপনাকে কমেরটা ধরে বাকি দুইটা আদায় করতে হবে আর এখানে বলা হচ্ছে যদি দিতে দিতে আপনি একদম কনফার্ম হয়ে যান যে হ্যাঁ আমি আটটাই চক্কর দিয়েছি তারপরে আপনি বাকি আরও ছয়টি চক্কর দিয়ে দুটি তাওয়াফ আপনি সম্পন্ন করবেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যখন মাকাম ইব্রাহিমের সামনে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে তাওয়াফের নামাজ দুই দুই করে চার রাখাত আদায় করতে হবে যেহেতু আপনি এখানে চোদ্দ চক্কর দিয়ে ফেলেছেন তাওয়াফের সময় নামাজ শুরু হলে কি করণীয় একটু আগে বললাম ফরজ নামাজের সময় আপনাকে তাওয়াফ করা যাবে না এই ক্ষেত্রে যেইখানে আপনার একামত শুরু হবে আপনি ওইখানে দেখবেন কাতা শুরু হয়ে যাচ্ছে তো কাতা শুরু হলে বিশেষ করে মহিলা কোন একটু খেয়াল রাখবেন মহিলা কোন একটু পিছনে চলে যেতে হবে সাইডে আর পুরুষগণ যেখানে আছেন ঠিক সেখানেই আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন তবে খেয়াল রাখবেন কথার কথা আপনি সাড়ে চারটা চক্কর দিয়েছেন সাড়ে চারটা চক্কর দেওয়ার পরে আপনার ওইখানে নামাজ শুরু হয়ে যাবে তো আপনি যেখানে থামবেন এটি খেয়াল রাখবেন সেখান থেকে আবার বাকি চক্করগুলি শুরু করবেন পরপর দুটি তাওয়াফ একসাথে আদায় করা যাবে কি না হ্যাঁ পরপর দুটি তাওয়াফ দুটি কেন আপনি প্রয়োজন হলে দশটিও আদায় করতে পারবেন তবে প্রতি সাত চক্কর দেওয়ার পরে দুরাকাত করে ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হবে এটি মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমি যদি চোদ্দ চক্কর দিয়ে এসে আবার দুই দুই করে চার রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়ি তাহলে এটা হবে না এই তাওয়াফ সম্পন্ন হওয়ার পরে আপনাকে যেখানে মাকাম ইব্রাহিমের নামাজ পড়বেন সেখানে আপনার জমজম পানি খাওয়ার স্থান রয়েছে এই জমজম পানি পান করার কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে এটি আমার আরেকটি ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওতে আপনারা একটু দেখে নেবেন পানি খাওয়ার সময় অর্থাৎ পান করার সময় এই দোয়াটি 
বলবেন বিসমিল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওসলাতু ওসালামু আলা রসুল্লাহি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক এবং দরুদ ও সালাম রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর এরপর জমজম পানি খাওয়া হলে অর্থাৎ পান করা শেষ হলে এরপর আবার এই দোয়াটি পড়বেন আল্লাহ তোমার কাছে চাইছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান সচ্ছল জীবিকা আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য এই পানি খেয়ে আপনাকে চলে যেতে হবে সাইর ওখানে এই সাই অর্থাৎ সাফা এবং মারওয়াত পাহাড়ের মাঝে আপনাকে সাতবার দৌড়াতে হবে এখানে আমি বলে রাখি এই সম্পর্কে আমি এখন এখানে বেশি আর আলোচনা করছি না কারণ এখানে কিভাবে কাবাগর তাওয়াফ এবং সাই করবেন বিস্তারিত ভিডিও সহ আমার ওই ভিডিওতে রয়েছে একটু দেখে নেবেন তবে এখানে কিছু কিছু পয়েন্ট আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি অর্থাৎ ওই যে নিজে সাই করতে হবে এবং ওইখানে হুইল চেয়ার থাকবে আপনি ইচ্ছা করলেও নর্মালি হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারবেন না যদি আপনার অসুস্থ না হন সাই শুরু করতে হবে সাফা পাহাড় থেকে এবং মারোয়া পাহাড়ে দিয়ে আপনাকে শেষ করতে হবে সাইর কিছু ওয়াজিব রয়েছে এখানেও বেশ কিছু সন্নত রয়েছে যেগুলি আপনি আমি বিস্তারিত আমার ওই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখন পানি খেয়ে তাহফের নামাজ পরে পানি খেয়ে যখন সাফার দিকে যাবেন তখন এখানে আপনাকে আবার হাজার আসাদ বরাবর দাঁড়িয়ে নয় নাম্বার চুমুটি দিয়ে তারপর আপনি সাফা পাহাড়ে যাবেন সাইর নিয়োগ শুরুর আগে সাফা পাহাড়ে উঠার সময় কোর আনের এই আয়টি বারবার পড়তে থাকুন এই আয়টি মুখস্থ করে নেবেন কেননা সাইর সময় প্রতি চক্করে সাফা এবং মারওয়ায় উঠার সময় এই আয়টি বারবার পড়তে পারলে সর্বোত্তম ইন্ন সাফা ওয়াল মারওয়াত মিন শাহা ইরিল্লাহ ফমান হাজ্জাল বাইত আবি ইতামার ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াত তাওয়াফ বিহিমা আমান তাতাওয়া খাইরান ফা ইন্নাল্লাহু শাকিরুন আলিম এটি বারবার পড়তে থাকবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাফা এর ফার্স্ট ফ্লোর এবং দ্বিতীয় ফ্লোর এখানে আরেকটি বিষয় আমি বলে রাখি নরমালি আপনারা চেষ্টা করবেন ফার্স্ট ফ্লোর দিয়ে উঠতে আর বেসমেন্টেও না আর একদম দোতলা তিনতলাতেও না আপনি জাস্ট ফার্স্ট ফ্লোর দিয়ে সাইটা যদি করেন তাহলে আপনি অরিজিনাল সাফা পাহাড়টা দেখতে পাবেন এই যে সাফা পাহাড়টা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইতে যাওয়ার সময় আপনি এসতে বা খুলে নেবেন অর্থাৎ ডান কার্ডটা আপনাকে পরিপূর্ণ করে নিতে হবে এটি সাইরই একটি দৃশ্য কিন্তু এই যে ভদ্রলোক দেখতে পাচ্ছেন উনি ভুল করেছেন অথচ ওই সামনের ওই ভদ্রলোক কিন্তু ঠিক আছেন সাইন নিয়ত যখন আপনি সাফাতে যাবেন তখন আপনি এই নিয়তটি করবেন এটি আরবিতে হোক অথবা বাংলাতে আপনি করতে পারেন আরবিতে হলে এভাবে বলবেন আল্লাহ আপনারা এটা বই দেখে দেখেও পড়তে পারেন অথবা বাংলায় সোজা বাংলায় বলতে পারেন হে আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে সাফা এবং মারোয়ার মধ্যে সাতবার সাই করার নিয়ত করছি সুতরাং ইহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবুল করে নাও এভাবে বলে আপনি ওই কাবার দিকে অর্থাৎ সাফা থেকে কাবার দিকে ঘুরে এখানে তাকবির দিতে হবে হাত উঠে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আহাম এরপরে নিচের এই তাকবিরটি পড়বেন লা ইলাহা শারিক আলহুল্লাহুল মুলক আলহুল আহমদু ইমিত কদের এরপর আবার সাফাতে দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে এই যে এরকম দোয়া মোনাজাত করে তারপরে আপনি এই ডান দিক দিয়ে মারোয়ার দিকে যেতে থাকবেন সবুজ বাতির অংশে এটাকে বলে মিলাইন আখজারাইন এই চল্লিশ গজ আপনাকে পুরুষগণ দৌড়ে যাবেন মহিলাগণ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাবেন আর দৌড়ানোর সময় বা হাঁটার সময় বলবেন রব্বে ফির রাহাম আনতাল আজুল আকরম এই দোয়াটি পরে পরে আপনি এই মারোয়াতে আসবেন এখানে আসলে এক চক্কর হবে এরপর আবার সাফাতে যাবেন সেখানে দ্বিতীয় এরপর আবার মারওয়াতে এভাবে করতে করতে সাফা মারওয়া করতে করতে সাতবার এখানে অর্থাৎ মারওয়াতে শেষ হবে এখানে শেষ হলে আপনি এখানে দোয়া মোনাজাত করে বের হয়ে যাবেন বের হয়ে আপনি সেলুনে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে চুল কেটে নেবেন অর্থাৎ পুরুষগণ সর্বোত্তম হলো মাথা মন্ডিয়ে ফেলা অর্থাৎ টাক করে ফেলা এরপরে মহিলাগণ প্রতিটি চুলের আগা থেকে এক করা পরিমাণ চুল কেটে আপনার এই ওমরাটি সম্পন্ন করবেন